Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık kahvaltılık sos tarifimi paylaşmak istiyorum. Sadece kahvaltılık sos değil, kızartmalarınızın üzerine de kullanabileceğiniz harika bir sos. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Sosum için 2 kilo bursa domatesim var. İyice ne yıkadım. Yani sivri yumurta domates. Kök kısmını alıyorum. Kabuğuyla birlikte robotun içerisine rastgele doğruyorum. İyice ne çekiyorum. Ben iyice ne çektiğim için kabuğu tamamen kayboluyor. Hiç içinde belli olmuyor. O yüzden soymayı tercih etmiyorum. Ama tabii ki siz isterseniz soyabilirsiniz de. Daha sonra tenceremin içerisine yarım çay bardağı elma sirkesi. Yarım su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağını aldım. Bakın kaynama noktasına geldi. Çekmiş olduğum domatesleri üzerine ilave ediyorum. Daha sonra kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. Ara ara karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 20 dakika domatesimi pişiriyorum. Domatesim pişerken o sırada biberlerimi hazırlayacağım. 4-5 adet kırmızı kapya biberi. Bakın içinin tohumlarını temizliyorum. Onu da robotun içerisine doğruyorum. Yine incecik çekeceğim bunu da. Bir kabın içerisine aldım. 250 gram kıl biberimi yıkadım. Yine robotun içerisine doğruyorum. Bunu da incecik çekeceğim. Acı seviyorsanız acı kıl biber kullanabilirsiniz. Veya cin biber çok daha lezzetli olacaktır sosunuz. 20 dakikadır pişen Domatesin içerisine çekmiş olduğum kıl biberimi, kırmızı kapya biberi ekliyorum. Daha sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekliyorum. Tuzun miktarına tadına bakarak kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Domatesin asidini alsın diye. Bakın kaynamaya başladı. 15 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Ara ara karıştırıyorum tabii ki. Yine orta ateşte pişiriyorum. 15 dakikadır orta ateşte pişen sosumun içerisine 4-5 diş rendelenmiş veya dövülmüş sarımsak ekliyorum. Yarım demet ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. İyice karıştırıyorum. 5 dakikada bu şekilde pişiriyorum sosumu. Siz koyuluğunu nasıl istiyorsanız daha koyu veya daha sulu olmasını isteyebilirsiniz. Pişirme süresini buna göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde pişirdim. Bu sırada bakın kavanoz ve kapaklarımı önce iyice yıkadım sabunla. Daha sonra tencerenin içerisinde bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyorum. Sosumu ocaktan almadım. Ocağın altını kıstım. Kaynama noktasında olması gerekli. Sıcak sıcak dolduracağım kavanozlara. Kaynayan kavanozlarımı iyice kuruladım. Daha sonra bakın cezve ile çok daha kolay dolduruluyor. Kavanozlara dolduruyorum. Bir parmak kadar boşluk kalana dek dolduruyorum bakın. Peçete ile kenarlarını siliyorum. Sıcak olduğu için bir bezle tutuyorum. Kapağını sıkıca kapatıyorum. İyice sıkıca kapattığınızdan emin olmalısınız. Daha sonra bir masa örtüsünü açtım. Müsait bir yere üzerine kavanozlarımı ters çeviriyorum. Daha sonra örtüyü üzerine kapatıyorum. Bu şekilde bir gün bekletiyorum kavanozlarımı. Bir gün hiç ellemeden bekletiyorum bu şekilde. Ertesi günü bakın. Hiç akıntı sızıntı yoksa konserveleriniz olmuş demektir. İyice vakumlanmış demektir. Eğer akıntı varsa... Onu hemen direkt buzdolabına kaldırıp hemen tüketebilirsiniz. Eğer akıntı yoksa karanlık ve serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Veya buzdolabında sizin tercihiniz artık. Evet sosum artık servis için hazır. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.